வணக்கம் இன்னைக்கு இப்படி மாபிள் கேக் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு இங்க நான் நூற்றி ஐம்பது கிராம் கோதம்பம்மா எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப அதோட பேக்கிங் பவுடர்ல ஒரு டீஸ்பூன் சேர்க்க போறேன் இதோட பேக்கிங் சோடாவில் கால் டீஸ்பூன்ல அரவாசி சேர்க்க போறேன் இப்போ ஒரு கரண்டியால எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து கொள்ளுவோம் கலந்ததுக்கு பிறகு ஒரு சுத்தமான பேப்பர் எடுத்து அரிதட்டில் இந்த மாவை சேர்த்து இதை மூன்று முறை அரைச்சி எடுத்து கொள்ளுவோம் ஏன் மூன்று முறை அரைக்கிறமெண்டா அந்த அப்பச்சோடாவும் பேக்கிங் பவுடரும் வந்து நல்லா இந்த மாவோட கலந்து கொள்ளணுமன்றதுக்காக இந்த மாவை நல்லா அரைச்சி எடுத்து இப்போ ஒரு பக்கமாக வச்சுக்கொள்ளுவோம் இப்போ கேக் பீட் பண்ணக்கூடியதுக்கு மாதிரியான ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் நூற்றி ஐம்பது கிராம் அன்சால்ட்டட் உப்பு இல்லாத பட்டரை சேர்த்து கொள்ளுவோம் இது நூற்றி ஐம்பது கிராம் சீனி இந்த சீனியை வந்து நான் நல்லா அரைச்சிட்டு இதோடு சேர்க்கிறேன் இப்போ இந்த சீனியையும் பட்டரையும் நல்லா கலந்து கொள்ளுவோம் நல்லா கலந்ததுக்கு பிறகு இப்போ மூன்று முட்டைகள் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதை ஒரு ஒரு முட்டையாக விட்டு இதை நல்லா அடித்து கொள்ளுவோம் கேக் அடிக்கிறதுக்கு சேர்க்கப்படுற இந்த முக்கியமான நான்கு பொருட்களும் அதாவது இந்த மா பட்டர் சீனி முட்டை எல்லாமே வந்து ஒரே அளவில் எடுத்துக்கொள்ளணும் சீனி வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு குறைவா தேவையண்டா சீனின்ற அளவை இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சி கொள்ளலாம் இப்போ ஒரு ஒரு முட்டையா மூன்று முட்டையும் போட்டு நல்லா ஓரளவு அடிச்சாச்சு இனி இதோட வனிலா எசன்ஸில் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்க்க போறேன் சேர்த்த இந்த வனிலா எசன்ஸையும் நல்லா கலந்து கொள்ளுவோம் இப்ப இந்த கலவையோட ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்து கொள்ளுவோம் பால் சேர்த்து கொஞ்சம் கலந்து விட்டுட்டு இப்ப அரிச்சு வச்சிருக்கிற இந்த மாவையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து இதை நல்லா பீட் பண்ணி கொள்ளுவோம் கட்டிகள் இல்லாம நல்ல ஸ்மூத்தா இந்த கலவைய பீட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுவோம் இந்த கலவை வந்து கொஞ்சம் இறுக்கமா இருந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாலை விட்டு இறுக்கமான பதத்துல இருந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தான பதத்துக்கு கொண்டு வரலாம் மொத்தமா இங்க நான் பத்து டேபிள் ஸ்பூன் பால் பாவிச்சிருக்கிறேன் இங்க இந்த கே கலவை நல்ல ஸ்மூத்தா பீட் பண்ண பட்டுட்டுது கேக் கலவை தயாராகிட்டது இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் மூணுல ஒரு பகுதியை இந்த பவுலில் எடுத்துக்கொள்ளுவோம் இப்போ எடுத்து வச்சுக்கிற இந்த பகுதியில் சாக்லேட் சிரப் வந்து சேர்க்க போகிறேன் இப்போ இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது கலந்தா ஒரு ப்ரௌன் கலருக்கு வரும் ஒரு மாபிள் டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் இப்போ இதை ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு அடுத்த பவுல் எடுத்து அதில் ஒரு பாதியை இந்த பவுலுக்கு மாற்றி கொள்ளுவோம் இப்போ இதோட க்ரீன் ஃபுட் கலர் வந்து நான் சேர்க்க போகிறேன் அளவாக சேர்த்து கொள்ளணும் நிறைய சேர்த்தால் டார்க் கலர் ஆகிரும் அதனால் லைட் கலராக இருக்கிறதுக்கு மாதிரி கொஞ்சமாக சேர்த்து கொள்ளணும் இப்போ இதையும் நல்லா கலந்து வச்சுட்டு பேக் பண்ணாத ஒரு கேக் ட்ரே எடுத்து அதில் ஒவ்வொரு லேயராக நான் இந்த கேக் கலவையை வந்து சேர்க்க போகிறேன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ட்ரேயில் நீங்கள் ஒவ்வொரு லேயராக இந்த கேக் பேட்டரை ஊற்றி கொள்ளலாம் அந்த ஒவ்வொரு லேயர் முடியும் போதும் லேசாக அந்த ஃபுட் கலரை கொஞ்சம் தெளித்து விடலாம் அதில் டார்க் அண்ட் லைட்டாக அந்த டெக்ஸ்டர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து வந்து நான் இந்த சாக்லேட் லேயரை வந்து மேலே போட்டு அதுக்கும் ஒரு கொஞ்சம் மேலால் டெக்ஸ்டர் கிடைக்கிற மாதிரி அதையும் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கிறேன் சாக்லேட் ஃப்ளேவருக்கு மேலால் சாதாரணமான பட்டர் கேக் பேட்டரை வந்து இப்போ நான் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இப்போ கேக்கை பேக் பண்ண போகிற ட்ரை எடுத்து அதில் லேயர் லேயராக ஊற்றி வச்சுக்கிற இந்த கேக் பேட்டரை இப்போ மாற்றி கொள்ளுவோம் உங்களுக்கு சூப்பரான மாபிள் கேக் டெக்ஸ்டர் வந்து அதில் கிடச்சிடும் மேலால் ஒரு கரண்டியால் லெவல் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கீழே லைட்டாக தட்டினா உள்ள இடைவெளிகள் இல்லாமல் இந்த கேக் வந்து அழகாக பேக் பண்ணப்பட்டு வரும் கன்வெக்ஷன் மாடில் நூற்றி எண்பது டிகிரி விட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு இதை முப்பத்தி அஞ்சு நிமிஷங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுவோம் இங்கே பேக் பண்ணியாச்சு சூப்பராக வந்திருக்குது கேக் 
இதை ஒரு பிளேட்ல மாத்திட்டு கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு சின்ன சின்ன துண்டுகளா வெட்டி பரிமாறி கொள்ளலாம் இங்க சூப்பரான சுவையான மென்மையான மாபிள் கேக் தயாராகிட்டது கலர்ஸ் அந்த டெக்ஸ்டர் எல்லாம் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நன்றி